，这个与我们语言相通，文化相近，但也有着很多不同的地方，是我们一直想打卡的旅行目的地。这次我们拿到了台湾的旅行签证，第一次踏上这片土地。作为大陆人的我们，有什么样的感受？看到了怎样的风景？我们用手中的相机全程记录了这次台湾之旅。从美国洛杉矶出发，十四个小时的长途飞行。我们终于降落在了台北桃园国际机场。这机场好安静哦。让我看一下。这这太像那个好好学习，天天向上啊！对，课本里面的。对，还有一点硬币。快去抽，快去抽！我们一定五千。那我的手机啊，能不能抽中这个五千台币？好了，准备，然后开始点啊！走你！啊，完、呃、也没抽到没，刚才我也没抽到。现在已经饿得不行了，然后今天呢是我们逛吃的一天，在台北，然后今天第一站就是我们身后的这个小巷子里的对刘山东牛肉面。创立于民国四十年的刘山东牛肉面，隐藏在台北的一个不起眼的巷子里。每天早上八点，准时会有人在门口排队，就为了吃上一碗从被米其林必比登推荐过的牛肉面。这也是我们来到台湾的第一顿正餐。从早上。街道这个排队，然后里面就一直是满员的状态，大家都在吃，然后闻到味道是挺香的感觉。嗯、但那个味道跟咱们的牛肉面味道不太一样，是吗？嗯、那一会尝尝吧。二零零七台北国际牛肉面活动挑战牛魔王组竞赛。哦，好，谢谢。哈、啊、哈，在这里，这是这个这个椅子像是盆，这是这椅子是盆底。对，就是一个清炖一红烧吧，行，就完了。啊，这是什么呀？那它还有排骨，猪肉排骨面，就两个吧。对，还有炸酱面。哦，你好，一个清炖一个红烧，一个清炖一个红烧。好，谢谢。牛肉面来了，看这肉很多呀，小雨，你这也是。哎，这个红烧跟你这是什么？清炖。清炖有什么区别？看不应该就是有一个有酱，一个是没有酱的。哦。再来一点点辣椒酱，你看这个辣椒酱特别特别好。来一点点辣椒酱。我真的没想到，今天我们在台湾的第一顿饭，就让我感觉就是挺，就是挺意外的。因为我觉得有可能是一个网红店，但其实不是，就是它真的确实味道特别好。不光是牛肉特别好吃，它的面非常有特点，就是它这个面感觉绵绵的，有点像乌冬面，像乌冬面，但又不是乌冬面，是介于乌冬面和那个手擀面之间的一种感觉。然后还有就是牛肉块儿特别大，味儿特别香，尤其是这个酸菜，你放到面里以后，一下那个味道就，那种老坛酸的那个味道就出来了。就是如果早上起来，尤其是我们昨天刚坐飞机过来，很疲惫，今天早上起来喝一碗这个，一下就回血，满血复活了。超级好吃，就是先吃那个清炖的那个牛肉的味道，然后慢慢的你可以把酸菜呀、啊、辣椒放进去，然后那个味道越来越重，就很有那种嗯单纯的牛肉的味道。嗯。很好，那今天又开始排队了。我想挑战一下自己，就在我们吃牛肉面的旁边有一个叫新加坡理发厅，然后我在 Google 上查了一下，说是台北的老牌理发店，说是在里面有很复古的感觉。我们刚才看到了，里面确实是特别复古。特别像是六七十年代的那种老理发店，我不确定他能不能剪我的头发，然后我呢就拿手机搜了一个
台湾的演员啊，阮经天的发型，我看他能不能给我实现。走，挑战一下。如果我要脚不好的话，我就我就从今天第一天开始在台在台湾，我就戴帽子。你好，我想剪个头发。嗯。来来了，吃完了。台北最久的。开醉酒的，开醉酒的，您能剪我的头发吗？就是别，就我我这个年龄呢啊，我给您找了一个样子，就是台湾的，可以吗？可以吗？那电影演员阮经天的发型，对，可以吗？可以，可以，这儿起来了，这儿头发长了，对对对，一一看您就是经验丰富，剪过无数个头，对，因为我我稍微一说就我知道。我知道了，<笑>看形状就知道了。啊、哦，对。小雨看见了吗？先打痱子粉，<笑>已经很久没有感受过的。对，先打痱子粉。哎，看见了，嗯。对对对，对，很贵。这个是他的旗舰，旗舰相机，嗯，嗯，菜刀，菜刀，剪刀，嗯，剃头刀，修面了，修面就是剃头刀，对，啊，三宝刀来台湾，啊，现在就是呢，这个还有，剪刀没有了，剪刀没有了，剪刀是什么呢？裁缝啊，裁缝啊，裁缝没了吗？现在西装店没有了啊，没有了。为什么没有？嗯，现在就是用那个机器的，啪啪啪啪啪。啊，机器了，代替人工了。对啊，现在剩下这个，这个也快没有了啊。什么还在？你知道吗？啊，菜刀，菜刀，嗯，这个这个免不了，免不了了。要吃饭。对对，是是是。您说的是闽南话吧？啊、哦，我听见什么刮棒棒，学习了啊，新的词汇啊，刮棒棒，嗯，就是很啰嗦，啰嗦啊，对吧？刮棒棒，您剪头发得好几十年了，嗯，已经有差不多六十年，六十年，天哪！十几岁就开始剪头发吗？我小毕业就开始了。我小毕业啊、嗯，小学毕业就开始了。我小毕业就到这里，我在这里已经五十几年了啊、哦，在这个店吗？对，这个店已，您在这个店已经五十几年了。对。哦，那刚才我还听错了，我听到这个店十几年。十几年了。五十几年，这个店一共开了多少年了？就是五十。就是五十年几五十几年，您您就在这儿啊。我我今天很有幸啊，来到了一个台湾的老店啊。对呀、啊，这是老店，嗯、是要找现在这样很少的。对，现在都是那种很新很新潮的店哈，装修很好的，按摩的，按摩的哈。对，我我一看到这个店就很吸引我，就让我想起了，就很早以前那时候大陆也有这种老的店，对，但是后来就全拆了，对啊。嗯哎呦，天哪！我整个脸重新洗了遍脸。哎，那很好。你看，热毛巾擦脸。哎，多爽！擦死，擦死我的手巾。阿姨，您会给我吹干吗？你看看，还给吹干，还要刮一下，还要刮一下，好嘞，嘿，舒服嘿，你看这，哎，这这小头发，修平，嗯，修怎么样？看我像复古的那种港台那种，港台那画片里的，嗯，这样，行吗？这是这样吗？点根烟，谢谢阿姨。在开了五十年的理发店理发，品尝了开业七十多年的刘山东牛肉面，台湾的感觉既陌生又熟悉。
，我们更期待这次台湾之旅了。好了，我们去幺零幺。一个手的雕塑，哈，嗯 ，Google 的导航特别的精准，在台湾也不例外。台北幺零幺到了，小雨，你后面就是幺零幺了，好高啊，高哦、这个。好，谢谢，谢谢。就是这个电梯啊？对啊，然后哦，六十层去。先先啊，先去六十层。对啊，哦，耳朵。这层数快吗？哇、哦，耳朵堵了。对，海拔升高了。嗯、我们两人点了两个非常有特点的咖啡，这个叫漂浮拿铁，冰激凌上面有豆沙，里头的咖啡呢就是很很纯的拿铁的味道。我这一杯呢是咖啡，然后里面有桂花、桂花酿，然后还有乌龙茶，但是喝起来上面是有洞洞的，那个洞洞我不知道是什么，尝起来还是挺有特色的。这边其实是景色了，但是，但是今天，今天因为有雨，然后整个都有雾，所以看起来白白的。在难得一遇的降温天气里，坐在全台湾最高的观景咖啡厅，点上一杯咖啡，还可以欣赏台北阴雨蒙蒙的景色。身心是温暖惬意的感觉。怎么样？台湾的共享单车很整齐吧？很整齐。嗯，而且很好看哦。对，很干净哈。对。我们现在在台北的捷运，然后这儿的人其实也非常的多，但是，呃，我发现这儿不用安检，效率会很高。就是若若安检的话，这些人其实也就会排队，就排在这儿了，很长的队。对。啊。我们现在在西门西门町，是吗？嗯，从这一出来，感觉这儿的建筑好复杂呀。是，西门町是一个在日治时期就有的这么一个地方。嗯，然后它是现在呢，相当于日本的新街桥和涩谷，是吧？对。然后它给我的感觉呢是，呃，就是有现代的地方，然后又有很复古的地方。西门町的名字来自日治时期，一九二二年设立台北市时，新划分的行政区就叫西门町。如今这里已经成为台北的潮流文化商圈，被称为台北的涩谷。阿宗面线啊，阿宗面线，我们要吃这个。呃，小雨，你查到是还挺有名的，是吗？因为我看很多人来都吃这个，都吃这个，嗯、那咱们就尝尝怎么样？就搁了点香菜是吗？对。哎，这里面是什么呀？这就这个，这个是是海鲜吗？不是，我感觉好像肥肠啊。<笑>你尝吗？没有想到这个是这个味道的。嗯，这个阿宗面线就是很受欢迎啊。它最开始是一个小摊儿。小雨刚才说的对，这里面是大肠，大肠尝不出大肠的那种，就是有点臭臭的那种味道。对，而且。这个大肠是这种浅色的，嗯，原来它是浅色的，它不是那种深棕色的，对对对。然后吃起来是那种脆脆的，很脆，然后甚至让我觉得是一种海鲜，不会腻，嗯嗯，是吧？整体感觉就是很鲜，嚼起来还是很香的，因为里面有一点点肥肉，嗯。那里面还有那个蒜汁儿，嗯，有蒜汁儿，嗯，它的特点好像就是这蒜汁儿，嗯，不是吧？我非常推荐这个，嗯，吃完以后所有人都把这个。碗分门别类的放在这儿，还挺干净。行，你要加辣是不是？对，加辣。自己找钱，嗯。
零点多自己来。哦，行了，自己找五块。<笑>我们要的就是原味的，加一颗蛋，然后加辣。就很好吃，它里面那个酱很香，里边涂了一点那个辣酱哈。对，嗯，仿佛还有点那个老北京煎饼果子的味道，但是只有一点点，嗯、有一股那种青辣椒的辣椒味。像西门町这个地方，就相当于北京的西单王府井这种地方，嗯，而且还经常看到有那种小三轮，然后自己弄一个招牌，就在这儿往这一放，就在这摆摊儿。嗯，对。对嗯、现在有这种小摊儿，这种集市的，一般也就是是学校门口啊，可能会有一点。各位同学们来台湾旅游啊，不用担心啊，饿不着。对，而且会吃的非常的爽。我们今天第一天就已经吃的很开心了啊。谢谢。又来了正宗台湾盐酥鸡。嗯，真是，没有什么面哈。嗯。我还以为会裹很多面。对。就感觉很很糊辣的感觉，有糊辣的感觉。嗯，对，因为我刚才让它放了辣椒。嗯，就是面裹的还挺合适的，一点点甜，还有点糊辣的感觉。因为这个面只是增加了一点点脆度，挺好吃的。嗯，越嚼越香。行。现在在我们身后的是台湾非常著名的一个寺庙——蒙甲龙山寺。然后这个寺庙，我看到第一眼的感觉就是太中华风了，真的就是太华丽了。对，就是我感觉好莱坞拍的一些动画片，比如说那个《功夫熊猫》什么那种，它的就这个元素就来自于这这些寺庙。而且这个寺庙是一七三八年，就是乾隆三年就建成了，呃，历史非常的悠久。走，咱们一块去看看吧。蒙甲龙山寺坐落在台北的城市之中，至今已经三百年的历史。建筑风格精美，色调浓郁，有浓浓的中式风格。很多人来这里祈福、求签，据说很灵验。两个半圆的东西往地上抛，然后后来我们查了一下，这是叫交杯，就是一种占卜吧，就是大家会在心中问。神一个事情，然后把这个东西抛在地上。如果是两面是无面，就是不同意；如果是相反的，就是同意。然后如果一个是平面，一个是弧面的，代表说让你再抛一次，表示中立，就是一种跟佛祖啊或者神明的一种对话。我觉得是也是一种自己心里拿不定的时候的一种慰藉吧。我觉得。这个是你刚才那个拿那个签出来的数是吗？对，一条大路平如掌，耶、yeah ！好把愁眉须展开，你看，就是我想的事情做就可以了，可向前行。那看来是个好签儿，应该是个好签儿，是吧？嗯，这是第九十一的解释是吗？对，嗯，恭喜你啊，小雨抽了一个上上签。对啊，从来没想到我以前抽什么我都抽不到好的。而且刚才你抽签的时候，心里其实没有杂念的，你只是抽了一个，就真的是心里想的我的愿望和我的问题。哦，想了是吧？对，然后我就抽到了这个签儿。嗯，好的，上上签太好了，<笑>太好了，台湾是你的福地啊，<笑>真的应该是吧？这是我们两位台湾的观众朋友，感谢感谢感谢，然后还给我们带了礼物，凤梨酥，凤梨酥，没有听过，听说过，我听说过，而且这是台湾最有最有名的，对，好好谢谢，走这边这条路，你就会先经过日月潭，然后然后这就是台湾的白斩鸡卤肉饭，卤肉饭，这是经典经典的卤肉饭，蒜泥鲜磕，就是鲜磕磕就是牡蛎，啊，菜猪肝啊，韭菜猪肝。我现在喝的这个是台湾的最好的啤酒，特别道地的啤酒。十八天的，只有十八天的保质期，然后上面是用的蓬莱米。如果大家来台湾，一定要喝这个啤酒啊，记住它的包装。口感呢是有甜甜的感觉，而且非常的爽口，清爽，清爽，对吧？嗯，这个是叫麻油鸡饭。嗯、重新介绍一下，介绍嘛，好，台湾的特产的一个汤呢，<笑>呃，它汤呢是用剥皮辣椒，这个剥皮辣椒，绿绿的这个，它其实是辣椒，但是它把它腌制过之后就变成一个独特的风味。那当然加入台湾的土土鸡肉，还有这个山药，也就是做成一个海锅汤。谢谢两位。
，下回再见了，下回再见了，下回再见了啊！台湾旅行的第一天，我很充实，我们也感受到了台湾朋友的热情。明天，我们要搭乘台铁，去欣赏雨中的九份老街。